அனைவருக்கும் வணக்கம் தைராய்டு டிசீஸ்க்கும் ப்ரெக்னன்சிக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ற டவுட் இருக்கவங்க இந்த எபிசோடு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டி பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களோட சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்போ இல்லை காலோ பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எஸ்எம்எஸ் பண்ணலாம் இல்லை எங்களோட சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற வெப்சைட்டில் வந்துட்டு மற்ற தமிழ் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தை இல்லாததுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரீசன் வந்து இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஸோ தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க வந்துட்டு சிம்பிளாக அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணாலே போதும் நிறைய பேர் அதிலேயே கன்சீவ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் கன்சீவ் ஆனவங்க இந்த தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்கணுமா இந்த தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்கு எடுக்கலன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தைராய்டு டிசீஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் லைக் கான்ஸ்டிபேஷன் மூடு சேஞ்சஸ் ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெக்னென்ட்டான லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு முதல் மூணு மாதத்துக்கு வர அதே சிம்டம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரெக்னென்சி அப்போ ட தைராய்டு வந்து செக் பண்ணலை அப்படின்னா அதே சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிகிறதுனால நம்மளுக்கு தைராய்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் அதை செக் பண்ணாமலே விட்டுருவாங்க பட் அது தவறானதுங்க ப்ரெக்னென்சி ஒன்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டால் தைராய்டை வந்துட்டு கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் ஏன்னா ப்ரெக்னென்சி நான் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது தைராய்டு இல்லைன்னா கூட ஒரு சிலருக்கு வந்து ப்ரெக்னென்சி அப்போ தைராய்டு வரலாம் ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பார்த்தோன்னா அவங்க ஹைப்போ தைராய்டா இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டா இருக்காங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஹைப்போ தைராய்டா இல்லை ஹைப்போ தைராய்டா இருக்கா அப்படின்றது தெரிய வரும் தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் மஸ்டரில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு மிஸ்கரேஜஸ் வரலாம் லைக் கன்சியூம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு டேட்டிங் ஸ்கேன் பண்ணும்போது பேபி வந்துட்டு ஒரு சில டைம் வந்துட்டு ஹார்ட் பீட் வராமல் போகலாம் ஸோ அதனால் அபார்ஷன் ஆகலாம் அடுத்து செகண்ட் டைம் மஸ்டில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீ டைம் பெயின்ஸ் வரும் அதாவது முன்னாடியே வந்துட்டு வழி வரலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிபி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி ப்ரீ எக்லாம்சியாக அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம் தேர்ட் டைம் மஸ்டில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஹெச் டெலிவரி ஆன உடனே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிக போ அதிகமாக உதிரப்போக்கு ஏற்படலாம் அதை போஸ்ட் போஸ்ட்பார்டம் ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அதே மாதிரி அவங்கள டெலிவரி பண்ணும்போதும் டெலிவரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் லைக் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு டெலிவரி வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் சிஷியாக கொடுக்கணும் அப் கொடுக்கணும் அப்படின்ற டைமில் வந்துட்டு அன்கண்ட்ரோலாக இருந்தது அப்படின்னா அதனாலேயும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொழ தைராய்டு ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் பண்ணலை அப்படின்னா குழந்தையோட ஐக்கியூ ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பேபி வந்து மென்டலி ரிட்டர்டட் பேபியாக பறக்கலாம் இல்லாட்டி பேபிக்கு கிட்னி டிசீஸ் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டிசீஸ் வரலாம் ஸோ தைராய்டுக்கும் ப்ரெக்னென்சிக்கும் நிறையா இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது இந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தைராய்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து வெளியில் போகும் ப்ரீ கன்செப்ஷன் கவுன்சிலிங் போயிட்டு தைராய்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலும் தைராய்டை வந்து செக் பண்ணுறது ரொம்பவும் அவசியம் ஸோ இந்த எபிசோடை பார்த்து தைராய்டு எவ்வளோ முக்கியம் ப்ரெக்னென்ட் ப்ரெக்னென்சி டைமில் அப்படின்றது தெரிஞ்சுருப்பீங்க நன்றி வணக்கம்